হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আর এস এজি এডুকেয়ার আজকে আমরা যে সি টি এটার প্রিভিয়াস ইয়ার্স শুরু করেছি সেখানে আমরা এই সপ্তাহে টোয়েন্টিয়েথ ডিসেম্বর যে শিফট হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তার চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড বেটাবাজি শিফটের আলোচনা করব তো সেক্ষেত্রে যেটা প্রথম প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ প্রিন্সিপাল অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট নিম্নলিখিত যে নীতিগুলো আছে সেটি বিকাশের কোন নীতিটি নয় দেখো এখানেও কিন্তু সেই নটটাকে আলাদা করে বড় করে দেওয়া হয়েছে হাইলাইট করা হয়েছে ডেভেলপমেন্ট অকার্স অ্যালং আ সিঙ্গেল কোর্স অ্যান্ড ইজ নট ইউনি ডাইমেনশন বলছে এটা কখনোই যে এক বা একাধিকরণ বা যেটাকে বলা হচ্ছে এক দিককে সেটা কখনোই নয় ডেভেলপমেন্ট প্রসিডস ফ্রম দ্য টপ ডাউন অ্যান্ড ফ্রম দ্য সেন্টার অনবার্স ডেভেলপমেন্ট যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে বা যেটি কার্যকর হয় সেটা হচ্ছে টপ ডাউন উপর থেকে নিচে নিম্নগামী এবং সেটা কেন্দ্র থেকে শুরু হয় ডেভেলপমেন্ট ইজ ইনফ্লুয়েন্স বাই বোথ নেচার অ্যান্ড নার্চার যে বিকাশ যে প্রক্রিয়া আছে সেটির উপরে কিন্তু প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক বা বংশগতির কিন্তু উভয়েরই প্রভাব থাকে ডেভেলপমেন্ট অকার্স ইন সোশিও কালচারাল কন্টেক্সট বিকাশ যে প্রক্রিয়া আছে সেক্ষেত্রে সেটি কিন্তু যে বিকশিত হয় সেটা কিন্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক যে প্রকৃতি রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে তাহলে এখানে সঠিক যেটা নয় বা সঠিক উত্তর আমরা এখানে যেটা নয় সেটাই এখানে সঠিক উত্তর এখানে সঠিক উত্তর যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি অপশান এ কেন ডেভেলপমেন্ট অকার্স অ্যালং সিঙ্গেল অকার্স অ্যান্ড নট ইউনি ডাইমেনশনাল এটা এককেন্দ্রিক বলা হচ্ছে না কিন্তু এটা কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু থেকেই শুরু হয় সেটা কিন্তু আমরা জানি নেক্সট কোয়েশন কি সেফালো ক্যাজুয়াল প্রিন্সিপালস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য স্ফিয়ার অফ দেখো এখানে যে কোয়েশ্চেন আগের কোয়েশ্চেনও যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে শিশু বিকাশের নীতিসমূহ থেকে এই যে কোয়েশ্চেনটা আছে এটাও কিন্তু শিশু বিকাশের নীতি থেকে তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেফা ক্যাজুয়াল প্রিন্সিপালস ইন অ্যাপ্লিকেবল ইন দ্য স্ফিয়ার অফ তাহলে এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শীর্ষগামী যে উদ্দেশ্য রয়েছে বা নীতি রয়েছে সেটি বিকাশের কোন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয় মোটর ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা জানি যে শারীরিক বিকাশ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনগত যেটা বিকাশ সেক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট তো ভাষার বিকাশ কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রাক্ষবিক বিকাশ মোরাল ডেভেলপমেন্ট যেটা জানি নৈতিক বিকাশ তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক যেটা উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান ওয়ান মোটর ডেভেলপমেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন ড্যাশ ইজ আ সেন্সিটিভ পিরিয়ড প্রিটেনিং অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে সেন্সিটিভ পিরিয়ড কোনটাকে বলা হচ্ছে সেন্সিটিভ বলতে এখানে কি বলা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় যে সংবেদনশীল যে স্টেজ সেটাকে কোনটা বলা হচ্ছে প্রি ন্যাটাল পিরিয়ড আর্লি চাইল্ডহুড পিরিয়ড মিডল চাইল্ডহুড অ্যাডোলেসেন্স প্রি ন্যাটাল বলতে যেটা জন্মাবার অর্থাৎ জন্মের পূর্ববর্তী স্তর যেটা বলা হচ্ছে আর্লি চাইল্ডহুড যেটা বলা হচ্ছে যে একদম সেন্সিটিভ পিরিয়ড যেখানে ভাষা এখানে ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে বলেছে ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে সব থেকে সংবেদনশীল স্তর কোনটাকে বলা হয় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান টু আর্লি চাইল্ডহুড কেন আর্লি চাইল্ডহুড হবে তার কারণ হচ্ছে এটা কারণ তখনই আর্লি চাইল্ডহুডেই কিন্তু শিশু সবে ভাষার বিকাশ শুরু হয় তার মধ্যে সব সবে শুরুতে কিন্তু ছোট ছোট যে শব্দ গঠন করতে শুরু করে তো সেক্ষেত্রে তারা ভাষার একদম ভাষা শেখার একদম প্রারম্ভিক স্তরে থাকে সেক্ষেত্রে তারা যদি ভালো জিনিস শেখে তাহলে ভালো ভাষার বিকাশ হবে অর্থাৎ ভাষার ইতিবাচক বিকাশ হবে তারা যদি খারাপ জিনিস শেখে খারাপ ভাষা শেখে তাহলে কিন্তু ভাষার নেতিবাচক বিকাশ হবে সেই জন্য এটাকে সেন্সিটিভ পিরিয়ড বলা হয়েছে এবং কেন বলা হচ্ছে কিভাবে এর ভাষার স্তরের বিকাশ ঘটছে আমরা ভাষা এবং চিন্তনের ওপরে এর আগে ক্লাস করিয়েছি আজকের আজকে রাত্রে আটটার সময় যেটা ছিল সেটা ভাষা এবং চিন্তনে সেকেন্ড পার্ট চিন্তন তা এর গত আগের সপ্তাহে আমরা ভাষা বিকাশের ওপর পড়েছি এবং তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে তো যারা এই ক্লাসগুলো করোনি তারা চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো তাদের বলবো তারা কিন্তু চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকে যে বেল আইকান আছে সেখানে অলে ক্লিক করো কারণ আমি এই মুহুর্তে রাজ্যটের প্রাইমারি 
আপার প্রাইমারি তার পাশাপাশি সিটেট প্রাইমারি একই সাথে प्रिपरेशन করাছি এবং যেহেতু রাজ্য টেটের প্যাটার্ন ও সিটেটের মতই চলে আসছে তো একই एग्जामের प्रिपरेशन কিন্তু আমরা একই সাথে দুটো एग्जामের प्रिपरेशन করাছি তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু অনেকগুলো সিরিজ আমি করাছি একই সাথে তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সিরিজ যার যেটা যে যাই एग्जामের জন্য प्रिपरेशन নাও প্রত্যেকটা ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও প্রত্যেকটা ভিডিওই খুব ইনফরমেটিভ তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমি যে সিরিজে ভিডিও আপলোড করছি তার নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে চলো नेक्स्ट क्वेश्चन সেটা দেখি ড্যাশ অকারস উইদিন দা ফ্যামিলি হোয়েন চিলড্রেন ফার্স্ট লার্ন देयर ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি অ্যাকুয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ডেভেলপ ইনিশিয়াল কগনিটিভ স্কিলস কি বলা হচ্ছে যে এর মধ্যে কোনটি আছে দেখো এখানে অপশনে কি কি দিয়েছে সোশ্যালাইজেশন তাহলে সামাজিকরণ তাহলে সামাজিকরণের কোন ক্ষেত্র যেখানে বলা আছে যেখানে পরিবার পরিবারের মধ্যে থেকে যেখানে শিশু তার যে প্রাকৃতিক বিকাশ তার ভাষার বিকাশ এগুলো কোথা থেকে শুরু হয় বা তার ফার্স্ট স্টেজ যেখানে পরিবার থেকে তারা প্রথম শিখতে শুরু করে এই যে স্কিলগুলো তারা শিখছে এগুলোকে কোন স্টেজের মধ্যে ফেলা হচ্ছে তাহলে এখানে অপশনগুলো আমরা দেখে নিই প্রাইমারি সোশ্যালাইজ সোশ্যালাইজেশন যেটাকে বলা হচ্ছে প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক সামাজিকরণ সেকেন্ডারি সোশ্যালাইজেশন দ্বিতীয় স্তরের সামাজিকরণ লেটেন সোশ্যালাইজেশন পরবর্তীকালে সামাজিকীকরণ অ্যাক্টিভ সোশ্যালাইজেশন যেটাকে বলা হচ্ছে সক্রিয় সামাজিকরণ তাহলে সামাজিকরণের ওপরেও কিন্তু আমরা অলরেডি ক্লাস করিয়ে রেখেছি তো যারা সামাজিকরণের ওপরে ক্লাস করেছো তারা কিন্তু আমি আনসার দেওয়ার আগে অলরেডি কিন্তু আনসার তোমরা ধরে নিয়েছো আর যারা ক্লাস করনি বা চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো তাদের আমি অবশ্যই বলবো তারা কিন্তু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো কারণ ঠিক যে প্যাটার্নের সিলেবাস রাজ্য পর্ষদ থেকে দেওয়া যায় ঠিক একই প্যাটার্নে কিন্তু আমি অনেক দিন আগে থেকে যেহেতু আমি বারবারই বলি যে যেহেতু রাজ্য টেট অনেক বছর হয়নি তো সেক্ষেত্রে সি টেটের প্যাটার্নে হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছিল এবার পর্ষদের তরফ থেকে যখন সিলেবাস দেরি দেওয়া হয়েছে অফিসিয়ালি এবং সেক্ষেত্রে সি টেটের প্যাটার্নেই সেমই দেওয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি যেরকমভাবে প্রিপারেশন করছি সেখানে কিন্তু সেই প্যাটার্নেই কিন্তু করানো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এম সি কিউ যেরকম প্র্যাকটিস হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার্স যেরকম প্র্যাকটিস করাচ্ছি সেগুলো তো হবেই তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডেসক্রিপটিভগুলো পড়লে কিন্তু প্রিপারেশন আরও ভালো হবে কারণ এই সিলেক্টেড কিছু এম সি কিউয়ার বাইরে যদি কোয়েশ্চেন আসে তখন কিন্তু সেই ডেসক্রিপটিভটাই কাজে লাগবে তো এখানে সঠিক যেটা উত্তর হবে সেটা হচ্ছে কিন্তু অপশান এক মিনিট সেটা হবে কিন্তু অপশান এ প্রাইমারি সোশ্যালাইজেশন কারণ এখানে কি বলা হচ্ছে কারণ এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ফ্যামিলি হচ্ছে কি আমরা জানি শিশু সামাজিকরণের প্রথম স্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি অফ লরেন্স কোহলবার্গ অ্যাট হুইচ লেভেল ইজ মরাল থিঙ্কিং বেসড অন টেকিং ইনিশিয়াল পারস্পেকটিভ অফ দ্য সোসাইটি কোহলবার্গের যে নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব আছে সেই অনুযায়ী তার মতে কোথায় আছে যেখানে সামাজিকরণের বা সমাজের সঙ্গে তার যে চিন্তন প্রক্রিয়ার যেটা বিকাশ করছে সেটা হচ্ছে প্রাথ প্রাথ এখানে যে অপশানগুলো দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে কি প্রি কনভেকশনাল যে পূর্ব বা প্রারম্ভিক যেটা ক্ষেত্র রয়েছে সেক্ষেত্রে কনভেনশনাল যেটা মূল যে স্তর রয়েছে সেটা পোস্ট কনভেনশনাল এবং লেট কনভেনশনাল তো কোহলবাগের যে আমরা নৈতিক বিকাশের যে স্তরগুলো দেখেছি সেই স্তরগুলোতে কিন্তু এই কথাটা উল্লেখ ছিল তাহলে যারা ক্লাস করেছ তারা কিন্তু অলরেডি বলতে পারছ তাহলে এখানে সঠিক যেটা উত্তর হবে সেটা হচ্ছে কি অপশান টু কনভেনশনাল স্টেজ নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি এক্ষেত্রে বলে রাখি যে যেহেতু এই কোয়েশ্চেন যখন সলভ করাচ্ছি কোয়েশ্চেন পেপার সেখানে ক্লাসগুলো কিন্তু অনেক লেন্দি হচ্ছে তো নর্মালি আমরা পেডাগজির পোর্শনে কি করি যে পনেরোটা পনেরোটা করে কোয়েশ্চেন থাকে কিন্তু শুধুমাত্র সিডিএপির ক্ষেত্রে যেহেতু তিরিশটা করে কোয়েশ্চেন থাকে তো গত ক্লাসেও আমি এটা দুটো পার্টে করিয়েছি আজকেও কিন্তু আমি এটা দুটো পার্টেই করাবো এখন যে ক্লাসটা আমি করাছি সেটা হচ্ছে রাত্রির এগারোটা থেকে আর এর পরবর্তী যে ক্লাসটা থাকবে সেটা কিন্তু আগামীকাল ভোর ছটার সময় কিন্তু আমি এটা তোমাদের জন্য আপলোড করে রাখবো তো তোমরা কিন্তু দুটো পার্টে এই ক্লাসটা অবশ্যই করো তো নেক্সট যেটা কোয়েশ্চেন আছে ফ্রম এ পিয়াজি পিয়াজিয়েশন পারস্পেকটিভ দ্য প্রসেস অফ টেকিং নিউ ইনফরমেশন ইন্টু দ্য এক্সিস্টিং বডি অফ নলেজ ইজ কল্ড 
পেঁয়াজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বা তার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে নতুন যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো তার পূর্ববর্তী জিনিস থেকে কীভাবে যে তারা সংগ্রহ করছে যে নলেজ যেটাকে গ্রহণ করছে বা জ্ঞান বা ধারণা যেটাকে গ্রহণ করছে সেটাকে কি বলা হয় অ্যাকোমোডেশন সোশ্যালাইজেশন অ্যাসিমিলেশন অর্গানাইজেশন অ্যাকোমোডেশন বলতে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাকোমোডেশন বলতে করছি সে সহযোগী যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো সোশ্যালাইজেশন সামাজিকরণ অ্যাসিমিলেশন যেটা নিজের আত্ম অর্থাৎ নিজের মধ্যে যেটা জ্ঞান নিয়োগ করা সেটাকে বলা হচ্ছে অর্গানাইজেশন যেটা কোনো কিছুকে সংগঠিত করা হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অ্যাসিমিলেশন নেক্সট কোয়েশ্চেন সরি মিনা হ্যাজ বিগান টু ইউজ ওয়ার্ডস অ্যান্ড স্টার্টেড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ওয়ার্ডস রিপ্রেজেন্ট অবজেক্টস মিনা বলে একজন আছে জিন যে ওয়ার্ডস শব্দ গুচ্ছ সেটা দিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে যখন সেটা কোনো অবজেক্ট অর্থাৎ কোনো বস্তুর দ্বারা সে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করছে she is also beginning to reason logically through the uh, through she cannot perform conservation she jokhon eta shuru korche tokhon she juktigoto bhabe eta bujhte pachche na je ba juktigoto bhabe she jokhon kono bostur protik hisebe tokhon eta she bujhte pachche na according to jean piaget which stage of cognitive development is mina in দেখো আমি এর আগে যখন থিওরিগুলো পড়িয়েছি আমি তখনই বলেছিলাম যে সিটেটা কিন্তু কোয়েশ্চেন এখন প্যাটার্ন যেটা চেঞ্জ করেছে সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি থিওরি থেকে আসছে না যে থিওরি থেকে দিয়ে দিল যে কোনটা কোন স্টেজে রয়েছে কোন ক্ষেত্রে রয়েছে বা কোন কটা স্টেজ রয়েছে এরকমভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে না বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দেখানো হচ্ছে কোয়েশ্চেন আসছে যে কোনটা কোন থিওরি থেকে নেওয়া হচ্ছে থিওরি কোন স্টেজে রয়েছে দেখো এখানে তোমাদের সামনেই রয়েছে একটা উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে মিটা নামে একটি মেয়ে সে শব্দগুচ্ছ কোনো ওয়ার্ডস বলে কোনো একটা জিনিস বলে এবং সেই ওয়ার্ডসটাকে সে বস্তুর সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করছে তাহলে সে ক্ষেত্রে জিন পেঁয়াজে তার থিওরিতে কিভাবে সেটা করেছে আজকে যখন আমরা ক্লাসে করেছি যে চিন্তনের ওপরে যে ক্লাস করেছি সেখানেও আমরা পেঁয়াজের স্তর দেখেছি এবং সেখানে বস্তুর সঙ্গে কিভাবে কোন স্টেজে সেটা সম্পর্ক স্থাপন করছে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি তো আজকে আটটার ক্লাস যারা করেছ তারা কিন্তু অলরেডি এই উত্তরটা দিতে পারবে আর যারা করোনি তাদের আমি বলবো যে তারা অবশ্যই কিন্তু ডেসক্রিপটিভ ক্লাসগুলো করো তাহলে কিন্তু তোমাদের এই যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আছে সেগুলো এখানেও সলভ করতে সুবিধা হবে এবং এর সাথে সাথে তোমরা এক্সামেও যখন এক্সাম দিতে যাবে তখন কিন্তু তোমাদের জন্য অনেকটাই সুবিধা হবে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলছিলাম তাহলে এখানে পেঁয়াজের যে স্তরগুলো আছে কি প্রি অপারেশনাল স্টেজ ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ সেন্সি মোটর স্টেজ কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ এখানে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান ওয়ান প্রি অপারেশনাল স্টেজ নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এখানে যেহেতু কোয়েশ্চেনগুলো ভালোভাবে বোঝাতে হচ্ছে এবং কীরমভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কীরমভাবে আসছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্লাসগুলো একটু লেন্ডি হচ্ছে তো আমি সেই জন্যই বলছি ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো যেহেতু একটু বড় হচ্ছে তো আমি তোমাদের এটাই বলবো যে তোমরা ধৈর্য সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং তোমাদের সুবিধার দিকেই খেয়াল করে কিন্তু আমি ওই জন্য ভিডিওটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি পনেরোটা পনেরোটা করে দুটো ভাগে কিন্তু আমি ক্লাসগুলো করাচ্ছি নেক্সট দ্য কনসেপ্ট অফ জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ বিন প্রোপোজ বাই এর আগের ক্লাসেও অর্থাৎ ষোলো তারিখের যে শিফট ছিল সেখানেও কিন্তু এই জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন এসেছিল যে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট এটা কার থিওরি বা কোথা থেকে কে এটে প্রস্তাব দিয়েছিলেন জেরম ব্রুনার ডেভিড অসবেল রবার্ট এম গেইন লে ভাইগসকি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ফোর লে ভাইগসকি আমরা ভাইগসকির থিওরিও পড়েছি সেখানে কিন্তু আমরা জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট এটাও পড়েছি এগুলো কিন্তু পড়েছি এবং এই ওপর থেকে কিন্তু আগের সেটে কোয়েশ্চেন এসছে আমি যে কারণেই বলেছিলাম যে তোমরা আমাকে বলেছিলে যে এগারো থেকে একুশ পর্যন্ত কোয়েশ্চেন করা যায় আমি কিন্তু সেটাকে রিভার্স করাচ্ছি একুশ থেকে এগারোতে যাব এবং যখনই আমি গত সপ্তাহে এটা চালু করেছিলাম তখনই আমি বলেছিলাম যেহেতু বিভিন্ন শিফটে হয়েছে তো নির্দিষ্ট সিলেবাসের বাইরে তো আর কোয়েশ্চেন আসবে না তো দু একটা শিফট কি দু তিনটে শিফটের ক্লাস করার পরেই তারপরে কিন্তু কোয়েশ্চেন রিপিট হতে শুরু করবে অলরেডি আমরা সবেমাত্র দুটো শিফট করেছি তার মধ্যেই দেখছি কিন্তু কোয়েশ্চেন রিপিট হচ্ছে 
তো এরপরে কিন্তু আমরা আর এই দু হাজার একুশের শিফট করবো না এরপরে কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট দু হাজার কুড়ি শিফটে যাবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সিটেটের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাজ্য টেটের যে প্রিভিয়াস ইয়ার আছে সেগুলো দেব কারণ সেখানেও তো অনেক কিছু প্যাটার্ন চেঞ্জ হলেও কিছু কিছু প্যাটার্ন আছে যেগুলো সিমিলার আছে এবং সেখান থেকেও কিন্তু কোয়েশ্চেন রিপিট হতে পারে আর যেহেতু আমাদের সামনে রাজ্য টেটের পরে সি টেট আছে যখন সি টেট হবে তখন কিন্তু আমি এই প্রত্যেকটা শিফটের কোয়েশ্চেনে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে সলভ করাবো নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ স্টেটমেন্ট কারেক্টলি লেস আউট দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ লে ওয়াইগজকে থিওরি দেখো থিওরি থেকে যখনই কোয়েশ্চেন আসে পরপর কিন্তু দুটো আসছে চীন পেঁয়াজের থেকে দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন এলো প্রিন্সিপালস অফ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ শিশুর বিকাশের নীতি থেকে দুটো কোয়েশ্চেন এলো এখানে আবার লে ওয়াইগজকে থেকে কিন্তু পরপর দুটো কোয়েশ্চেন এলো বলছে যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ লে ওয়াইগজকে থিওরি অর্থাৎ লে ওয়াইগজকে থিওরি যেটা মূল সিদ্ধান্ত যেটা রয়েছে সেটি নিম্নলিখিত কোন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বা কোন যে স্টেটমেন্টগুলো আছে তার মধ্যে কোনটি সঠিক লার্নিং ইজ অ্যান্ড সরি ইজ আ আনকনসাস প্রসেস যে শিখন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা আনকনসাস মানে আমরা কনসাস মানে কি যখন আমাদের জ্ঞান থাকে এটা একটা জ্ঞানমূলক না হলেও একটা জ্ঞানের বিকাশ ঘটলেও শিখন ঘটলেও সেটা কিন্তু তার মধ্যে অটোমেটিকভাবে একটা চলতে শুরু করে লার্নিং ইজ আ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি এখানে সামাজিক একটা ক্রিয়াকলাপ লার্নিং ইজ আ জেনেটিক্যালি প্রোগ্রাম এটা বংশগতি অনুযায়ী এটা প্রোগ্রাম করা থাকে বা সেটা সাজানো থাকে লার্নিং ইজ আ ডিসকন্টিনিউয়াস প্রসেস দ্যাট অকার্স ইন ফোর স্টেজেস এটা কোনো রকম কন্টিনিউ নয় অর্থাৎ মাঝে বিচ্ছিন্নভাবেও থাকে আবার কিন্তু এটা চারটে স্তরে সাধারণত বিভক্ত থাকে তাহলে এখানে সঠিক যেটা উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশন টু লার্নিং ইজ আ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি কারণ লে ওয়াইগসকি যেটা থিওরি আছে সেটা কিন্তু এই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির ওপরে বা সামাজিক বিকাশের ওপরে কিন্তু তার থিওরি আছে তাহলে যখনই সোশ্যাল কথাটা আসছে লে ওয়াইগসকি উল্লেখ আছে এবং সোশ্যাল আছে এই দুটোর মধ্যে মিল আছে তাহলে উত্তর কিন্তু এটাই হবে আমি এর আগেও বারবার বলেছি যে পেডাগজি থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেনের মধ্যেই কোথাও না কোথাও আনসারে হিন্দ দেওয়া থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যান এক্সাম্পল অফ পেডাগজিক্যাল স্ট্র্যাটেজি দ্যাট উড প্রোমোট মিনিংফুল লার্নিং ইজ কি বলা হচ্ছে যে মিনিংফুল লার্নিং অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে একটা কোনো প্রগতিশীল যে শ্রেণীকক্ষ আছে সেখানে কোনটা একটা সার্থক ব্যাপার যেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিগত শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনটি একটি উদ্দিষ্ট উদাহরণ রেগুলার ইন্ডিভিজুয়াল কম্পিটিশান প্রতিদিন বা নিরন্তর ব্যক্তিগত যে প্রতিযোগিতা আছে সেটার আয়োজন করা ইউজ অফ ভার্বাল পানিশমেন্ট মৌখিক যে কার্যকলাপ আছে তার উপরে মৌখিক দণ্ড প্রয়োগ করা ইউনিফর্ম রিজিডলি স্ট্রাকচার্ড কালিকুলাম যে পাঠ্যক্রম রয়েছে তার যেটা পরিচর্যা করা বা সেই একেবারে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সচরাচর চলা ফোকাসিং অন অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং র্যাদার দ্যান ওনলি অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং শুধুমাত্র যে অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া আছে সেটার থেকে বেশি অর্থাৎ শিখনের ওপরে যে লার্নিং রয়েছে সেইটার ওপর থেকে শুধুমাত্র অ্যাসেসমেন্টের ওপরে বেশি জোর দেওয়া এখানে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান ফোর কেন হচ্ছে কারণ এখানে হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং ফোকাসিং অন অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং র্যাদার দ্যান ওনলি অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং কি বলা হচ্ছে যে শিখনের জন্য অ্যাসেসমেন্টের থেকে শিখনের অ্যাসেসমেন্টের ওপরে বেশি জোর দেওয়া অর্থাৎ শিখনের অ্যাসেসমেন্ট যে শেখা হচ্ছে সেজন্য অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে কিন্তু শেখার কারণ কতটা শিখতে পারছে তার জন্য অ্যাসেসমেন্ট বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ফোর নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ডেভেলপমেন্টাল থিওরি অ্যাডভোকেটস দ্যাট কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রসিড সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট চাইল্ড নিম্নলিখিত যে থিওরিগুলো আছে তার মধ্যে কোনটাতে শিশু যেটা প্রোগ্রামমূলক যে বিকাশ রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার যে ভাষা বিকাশের ব্যবহার রয়েছে সেটাকে উল্লেখ করে পিআজেস কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট থিওরি ভাইগজকি সোশিও কালচারাল থিওরি এরিকসন থিওরি অফ সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বান্দুরা সোশ্যাল লার্নিং থিওরি এখানে কি বলেছে কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রসেস তো কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট নর্মালি আমরা কি জানি কিসের সঙ্গে জড়িত কার থিওরির সঙ্গে জড়িত 
পেঁয়াজের থিওরির সঙ্গে জড়িত তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ দেখো এখানেও কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট দেওয়া আছে আর অপশান পেঁয়াজে আছে তাহলে কি এখানেও কিন্তু হিট দেওয়া আছে তাহলে পেঁয়াজের থিওরি থেকে কিন্তু অলরেডি তিনটে কোয়েশ্চেন চলে এলো এবং এটাও বুঝতে পারছ যে অলরেডি এই কটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিন্তু ম্যাক্সিমামে কিন্তু থিওরি থেকে কোয়েশ্চেন আসছে তাহলে কিন্তু থিওরিগুলো খুব ভালোভাবে পড়তে হবে আমি যে কারণে আমি বারবার বলছি যে অনেকেরই মনেই এটা সংশয় হচ্ছে যে সিলেবাস শেষ হবে কি না আমি এত ধীরে ধীরে পড়াচ্ছি এক একটা থিওরিকে ভাগ ভাগ করে পড়াচ্ছি এই কারণেই পড়াচ্ছি কারণ থিওরি সিলেবাস যতই বড় থাকুক না কেন কোথা থেকে কোয়েশ্চেন আসছে সেটা আমাদের জানতে হবে কোয়েশ্চেনগুলো থিওরি থেকে তুলে তুলে দিচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি একই দিনে শুধুমাত্র সিলেবাস শেষ করাতে হবে এই হিসাবে যদি আমি একই দিনে তিনটে চারটে করে তোমাদের থিওরি পড়াই তোমরা হয়তো পড়ে নেবে কিন্তু সেটা কিন্তু খুব চাপের ব্যাপার হয়ে যাবে কারণ থিওরিগুলো শুধু পড়লে হবে না থিওরিগুলো বুঝতে হবে সেগুলোকে অ্যানালিসিস করে তার থেকে কোয়েশ্চেন বার করতে হবে এখানে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসছে না কোয়েশ্চেনগুলো কীরকম প্যাটার্নের আসছে এবং এরকম প্যাটার্নেরই যেহেতু কোয়েশ্চেন আসবে অলরেডি পর্ষদের তরফ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সেরকমভাবে প্রিপারেশান করতে হবে আর যেটা আমি বলছি যে সিলেবাস শেষ করারই যদি প্রশ্ন হয় তাহলে সিডিপির অলরেডি কিন্তু সিলেবাস কমপ্লিট করানো হচ্ছে সেটা বাইলিঙ্গুয়াল করানো আছে সেখানে লেখাগুলো স্ক্রিনে ইংলিশে থাকলো বুঝানো কিন্তু বাংলাতেই হয়েছে তাহলে সিলেবাস যারা শুধুমাত্র শেষ করার জন্য উৎসাহী তারা কিন্তু সিডিপির যেটা বাইলিঙ্গুয়াল সিরিজ রয়েছে সেখান থেকে দেখতে পারো এবং যারা মনে করবে যে না তোমাদের এগুলো বুঝতে হবে বুঝে ঠিক আমি যেভাবে তোমাদের অ্যানালিসিস করে বোঝাচ্ছি এক্সাম হলে তোমরাও এরকমভাবে অ্যানালিসিস করে তোমরাও যাতে সঠিক উত্তর দিতে পারো তাহলে কিন্তু আমি এটাই সাজেস্ট করব যে ধীরে ধীরে এরকমভাবেই প্রিপারেশান করো তাহলে যেখান থেকে যেটুকুনি তোমরা প্রিপারেশান নিয়ে যাবে সেটুকু সেখান থেকে কিন্তু নাম্বারটা সলিট আসবে আর যেটা সিলেবাস কমপ্লিট করানো যেটা ব্যাপার সেটা আমি কিন্তু পরীক্ষার আগে অবশ্যই কমপ্লিট করে দেবো নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যান এফেক্টিভ প্র্যাকটিস অ্যাডাপ্টেড বাই আ টিচার ইন দ্য ক্লাসরুম টু অ্যাড্রেস জেন্ডার স্টিরিও টাইপস নিম্নলিখিত যেগুলো আছে যে স্টেটমেন্টগুলো আছে তার মধ্যে কোনটা যে জেন্ডার স্টিরিও টাইপ যেটা একটা চিরাচরিত প্রথা লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে সেটা শ্রেণীকক্ষে একজন টিচার কখনো সেটা একটা এফেক্টিভ অর্থাৎ যোগ্য ফলাফলযুক্ত বা সেক্ষেত্রে এটা তারা নেবেন না সেটা কি হচ্ছে কাউন্টার জেন্ডার বিয়াস কাউন্টার জেন্ডার বিয়াস বলতে যেটা বলা হচ্ছে যে লিঙ্গ বৈষম্য ক্ষেত্রে যেটা কে কখনোই কিন্তু সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না তো অপশন এ কি আছে কাউন্টার জেন্ডার বিয়াস তো এক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে যে যে শিক্ষা শিক্ষক বা শিক্ষিকা তিনি যেটা থাকবেন যেটা জেন্ডার স্টিরিও টাইপস রয়েছে সেক্ষেত্রে যে লিঙ্গ যে বৈষম্য রয়েছে সেটার ওপরে তিনি পক্ষপাত যেটা রয়েছে সেটাকে তিনি কাউন্টার করবেন অর্থাৎ তার সেটাকে তিনি যেটাকে আমি কি বলব সেটাকে কিভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে সেপারেট সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর বয়েস অ্যান্ড গার্লস ইন দ্য ক্লাস বালক এবং বালিকাদের ক্লাসে পৃথকভাবে বসাবেন ডিসকাশন অন দ্য জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন যে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে সেটা তারা ডিসকাস করবেন ইউজ অফ এক্সাম্পলস হুইচ শোজ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ইন নন কনফার্মিস্ট রোলস উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝাবেন যে বালক এবং বালিকাদের মধ্যে যে পার্থক্যীকরণ আছে বা যেটা স্টিডিও টাইপস আছে সেটা কিন্তু কোনো কিছু প্রভাব ফেলে না এই যে কোয়েশ্চেনটা এরকমই রিলেটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা যখন সিক্সটিন ডিসেম্বরের যে সেশন আছে সেখানেও কিন্তু দেখেছিলাম তাহলে লিঙ্গ বৈষম্য জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং সেখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন রিপিট হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে যেটা সঠিক উত্তর আছে সেটা হচ্ছে অপশান টু সেপারেট সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ইন দ্য ক্লাস নেক্সট কোয়েশ্চেন পারো হেল্পস হার ফাদার ইন হিজ কার্পেন্ট্রি শপ হোয়ার শি সাকসেসফুলি মেজার্স উডেন ব্লকস ইউজিং টেকনিক্স টট বাই হার ফাদার পারো বলে একটি মেয়ে আছে যে তার বাবার যে কাঠের দোকান আছে সেখানে সে বিভিন্ন যে কাঠের যে ব্লক বানানো হয় সেটা কিভাবে বানানো হয় সেটা তার পিতার কাছ থেকে কিন্তু ভালোভাবে শিখেছে শি ইজ রিসেন্টলি অ্যাডমিটেড টু এ পাবলিক স্কুল আন্ডার ই ডাব্লিউ এস স্কিম হোয়ার শি is unable to cope up with the academic demands especially in his situation in this situation the teacher should ki bola hocche je she bortomane 
ইডব্লিউ স্কিমের অন্তর্গত যে আছে যে বিদ্যালয়গুলি আছে সেক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ আছে সেখানে সে প্রবেশ করেছে এবং সেক্ষেত্রে তার যে মার্কস আছে বা তার যে অ্যাকাডেমিক যে ডিমান্ডসগুলো আছে সেখানে সে ততটা কিন্তু সে সমর্থ হয়নি সেক্ষেত্রে একজন টিচার হিসেবে কি করা উচিত টেল পার ও দ্যাট শি ডাজ নট হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু স্টাডি তাকে বলা যে সে এইখানে শিক্ষাদান করার ক্ষেত্রে বা পড়ার ক্ষেত্রে সে সক্ষম নয় গিভ টেস্ট অ্যান্ড এনকারেজ রিপিটেড ড্রিল অ্যান্ড প্র্যাকটিস তাকে আরও নেক্সট পরীক্ষা নিয়ে তাকে বা তাকে ড্রিল ওয়ার্ক করিয়ে এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুশীলন দ্বারা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কন্টেক্সুয়ালাইজ দ্য কারিকুলাম অ্যান্ড স্টাডি মেটেরিয়াল ফর পার ও ইন্টিগ্রেটিং হার ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেন্ড আউটসাইড দ্য স্কুল বিদ্যালয়ের বাইরে তাকে গণিত গণিতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের যে মেটেরিয়াল আছে পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠ্যসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত তাকে প্রদান করা আজ পারো টু কিপ হার নলেজ গেন্ড অ্যাট হোম সেপারেট ফ্রম নলেজ গেন টু স্কুল পারোকে বলা যে সে তার স্কুল থেকে যা শিখছে এছাড়াও সে বাড়িতে কিন্তু এর উপরে আরও বেশি করে কিছু গণিতের উপরে জ্ঞান লাভ করা তাহলে এখানে সঠিক যেটা অপশান হবে সেটা হচ্ছে অপশান থ্রি কন্টেক্সুয়ালাইজ দ্য কারিকুলাম অ্যান্ড স্টাডি মেটেরিয়াল ফর পারো ইন্টিগ্রেটিং হার ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেন্ড আউটসাইড দ্য স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বাইরেও তাকে পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির অনুসারে কিছু কিছু স্টাডি মেটেরিয়াল দেওয়া যেগুলো দিয়ে সে তার যে গাণিতিক যে সমস্যা আছে সেগুলোকে সে সরিয়ে নিতে পারে নিয়ে উন্নতি করতে পারে নেক্সট কোয়েশ্চেন সেন্সিটিভিটি টু দ্য সাউন্ডস রিদিমস অ্যান্ড মিনিং অফ ওয়ার্ডস ক্যারেক্টারাইজ হুইচ টাইপ অফ ইন্টেলিজেন্স বিভিন্ন যে শব্দের যে বিভক্তিকরণ পৃথিবীকরণ রিদিমস ছন্দ শব্দের অর্থ এগুলো যে বৈশিষ্ট্য সেটা কোন ধরনের বৌদ্ধিক ক্ষমতার যে বৈশিষ্ট্য সেটা বলা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল ইন্ট্রাপার্সোনাল লিঙ্গুইস্টিক স্প্যাটিয়াল তো এর আগে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরে বিভিন্ন থিওরি পড়েছি সেখানে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো দেখেছি তা অলরেডি যারা এই ক্লাসগুলো করে রেখেছো তারা কিন্তু এর উত্তর সহজেই দিতে পারবে আর যারা করো নেই তাদের আমি আবারও বলবো ডেসক্রিপটিভ ক্লাস করো যারা চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর যে সিরিজগুলো কমপ্লিট করানো হচ্ছে সেখানে প্রত্যেকটা ক্লাস করো তাহলে কিন্তু তোমরাও এগুলো খুব সহজেই আনসার করতে পারবে তো ইন্টারপার্সোনাল কি নিজের সঙ্গে একের সঙ্গে অপরের আদান প্রদান ইন্টারপার্সোনাল কি নিজের সঙ্গে নিজের লিঙ্গুইস্টিক কি ভাষাগত আর স্প্যাটিয়াল কি বলা হচ্ছে স্থানিক তাহলে এখানে যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান থ্রি লিঙ্গুইস্টিক কারণ ভাষা ছন্দ শব্দের অর্থ এই প্রত্যেকটা কিন্তু কি হচ্ছে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত আজকের যে ফার্স্ট পার্ট আছে সেখানে আমরা কি বলেছিলাম যেহেতু তিরিশটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা ভিডিও যেহেতু বড় হয়ে যাচ্ছে এবং একসাথে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এটা দুটো পার্টে করব তো আজকে ফার্স্ট পার্টে যে পনেরোটা কোয়েশ্চেন আমাদের লাস্ট যেটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে কি ইন আ সোশিও কনস্ট্রাকটিভিস্ট ক্লাসরুম হুইচ মেথডস অফ অ্যাসেসমেন্ট উড বি প্রেফার্ড তাহলে এখানে অ্যাসেসমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসছে কি বলা হচ্ছে যে একটা সামাজিক যে স যেটাকে বলা হচ্ছে যে সামাজিক সংযোগমূলক যে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে সেখানে কোন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যাসেসমেন্টের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে কোলাবরেটিভ প্রজেক্ট যেখানে সহযোগী যে কার্য আছে সেখানে অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স হ্যাভিং ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সার অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন করা হবে অর্থাৎ ছোট ছোট প্রশ্ন করা হবে যেখানে শুধুমাত্র এক কথায় প্রকাশ করা যাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট যেটা মানসম্মত যে পরীক্ষা সেগুলো টেস্ট বেসড অন মেয়ার রিকল বলা হচ্ছে কি যেগুলো স্মরণ শক্তির দ্বারা উপর নির্ভর করে যে এই টেস্টগুলো হচ্ছে সেগুলো তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক যেটা উত্তর হবে সেটা হচ্ছে অপশান ওয়ান কোলাবরেটিভ প্রজেক্টস কেন কারণ এখানে বলা হচ্ছে সোশিও কনস্ট্রাকটিভিস্ট সামাজিক বিন্যাসবিধির ওপরে তাহলে সামাজিকের সঙ্গে কি হচ্ছে কোলাবরেটিভ প্রজেক্ট যেখানে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কার্যকরী হবে তো আজকে যে ভিডিও যেটা ফার্স্ট পার্ট সিডিপি সেটা এখন আমি ক্লাস করালাম 
तो वीडियो जो भलो लेगे थे तेल अवश्य भिडियो के लाइक करो तुम्हारे बंधुदे संगे बेसि शेयर करो और जरा चैने फार्स टाइम भिजिट कर चो ता क्यों अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो और एर जो सेकेंड पार्ट आज से आगामीकाल सकाल छटार समय अपलोड करब से क्योंकि तुम्हारा देखे नियो और जरा फार्स टाइम देखो ता क्यों चैनल सबसक्राइब कर सेकेंड पार्ट से देखो कारण ये क्योंकि सीडिपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंटर ओपर प्रथम कोश्चन कर लाइ चाइल्ड डेवलपमेंटर ओपर जो पेडागजिर जो पोर्सन पेडागजिर जो इश्यूगुलू आगू क्योंकि नेक्स्ट पंद्रह कोश्चने क्योंकि आलोचना करब